ancora Emil Giovildacci rispettivamente bassista e batterista dei Fanny Danni. Allora raccontateci un po' come nasce questa esperienza musicale. Beh, l'esperienza musicale nasce intorno al 2000, e... però ti racconto un po' il pregresso. Prima suonavamo insieme in un gruppo che si chiamava Evil Tree, in cui c'erano Angelo Di Falco, Alfonso Repoli, Bruno Di Falco. Dopo questa esperienza diciamo, ci siamo divisi in due gruppi, noi, io e Renato Pagliucca, da cui sono nati i fanni danni, che avevamo una passione più per i Sixties, e... mentre dall'altra esperienza sono nati di Don Bosley, con un approccio più agli anni 70, diciamo. quindi questo è un po' l'inizio. Poi man mano si sono aggiunti <coughs> Remigio alla batteria, Salvatore Mirabella alla voce, Marcello Spinelli all'altra chitarra, e... Insomma, ricordiamo un po' anche gli altri membri, che è passata Anna Rita Petracca, ehm, Claudio Pizza, insomma ci sono stati degli avvicendamenti e il gruppo con questa formazione che ti dicevo, che vedi sul disco, è, è quella che insomma, sta andando negli ultimi cinque anni. Eh sì, si è partiti da, dalla cover band, diciamo, sì. per poi approdare ad un primo album che risale a... 2008. Che è uscito per Radiation Records, che è un'etichetta capitolina, afferente al nego- a, diciamo, alla distribuzione Goodfellas, è il negozio, diciamo, la parte al dettaglio della distribuzione Goodfellas, che è Radiation Records, e nel 2008 ci produsse il primo album. Beh, ecco, quell'esperienza che cosa ha prodotto in termini artistici, ma anche dal punto di vista professionale? Beh, ci siamo affacciati, diciamo, comunque a un mercato, ovviamente parliamo sempre di nicchia, quindi... Eh, ha avuto una buona distribuzione nei mail order di genere eh, ti faccio alcuni nomi tipo la Crypt Records in Germania ehm, in America tramite Gedip eh, tra l'altro vi ricordo che su ebay trovavamo anche il disco alla Gone Records di Memphis attraverso la pubblicità del negozio e quindi la produzione che, dei dischi che lui faceva noi come un'altra band romana le Motorama e eh, abbiamo mh, Diciamo, avuto modo di affacciarci un po' di più eh, ovviamente nei circuiti afferenti il garage, il rock and roll, il punk. Certo, da, dall'album poi sono venute anche le tournée in giro per l'Italia ma anche in giro per l'Europa, eh, raccontaci un po' questa esperienza. Sì, siamo stati in Inghilterra e eh, quello per noi è stato importante come esperienza perché abbiamo suonato al Dirty Water che è un locale storico per quanto riguarda il nostro genere, insomma ci sono passati Ehm, nomi eh, insomma, che a noi hanno fatto un po' tremare le gambe <ride> quando siamo saliti sul palco tipo Sonics, tutti i gruppi storici diciamo degli anni 60, sia americani che ovviamente inglesi e per noi è stata una bella esperienza suonavamo, ricordo, con un gruppo inglese <coughs> bravissimi, anche loro mi, mi sembra abbiamo fatto il terzo album da poco si chiamano The Vickers ehm, è stata una, una bella esperienza poi abbiamo fatto altre date sempre in giro eh, per Londra è stata un'esperienza molto bella anche di confronto, il fatto che poi da Avellino siamo riusciti attraverso il nostro lavoro e la passione a, diciamo, ad andare in contesti in cui poi questi generi eh, l'hanno la, la, la inventato loro. Un'altra esperienza molto bella è stata l'anno scorso in Spagna. In Spagna è stato molto divertente, abbiamo fatto quattro dati. L'ultimo giorno in, a Leon, in un booty club, mm. Mm, sì, è stato molto <ride> È stato molto divertente, diciamo che eh, ecco, ehm, l'accoglienza è stata calorosa. Beh, però diciamo, al fianco dell'attività di produzione musicale e anche poi di esportazione di quello che è, che è la vostra musica, avete lavorato tantissimo anche sul territorio pieno, portando tantissimi gruppi dall'estero, dal, dall'Italia qui in qualche modo per far circolare questa cultura musicale che comunque riguarda un genere piuttosto di nicchia. Il garage è, è abbastanza complesso perché comunque anche all'interno del disco ehm, ci sono dei pezzi che hanno diciamo, la misura e la brevità del punk così come alcuni hanno eh, delle aperture più surf, più psichedeliche per cui fondamentalmente diciamo che è afferente al suono dei 60 e, e a tutti i gruppi che ne hanno in un certo modo eh, dato lustro a quegli anni no? e ancora oggi si ascolta. Sì, per quanto riguarda poi i concerti che abbiamo organizzato l'idea era eh, di, 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 non solo di confrontarci, perché dal confronto uno cresce, ma anche di portare in una città come Avellino eh, gruppi che altrimenti non si sarebbero 
eh, potuti ascoltare. E, e, tra l'altro cito i Mojo Matrix mh, proprio perché da loro abbiamo registrato il disco, loro hanno uno studio a Montebelluna, completamente analogico come si registrava tanti anni fa. E, Abbiamo registrato il disco là, quindi Mojo Matrix poi precedentemente sono venuti a suonare ad Avellino, ma eh, come tu ricordi all'epoca del garage ce ne sono stati tanti di gruppi, eh. Alex Face, sono venuti i ragazzi di Torino degli Easy The Lemon, eh, i, i Rippers da Cagliari, gli Andy Five sempre da Cagliari, Alex Face che era un gruppo eh, svedese se non sbaglio, eh, insomma diciamo che la scena rock and roll italiana c'era anche un one man band ricordo eh ce ne sono stati vari di one man uno lo ricordo con una particolare sì, sì. 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 Eh, lui, lui è bravissimo è veramente un'orchestra umana da solo sì c'è stato c'è stato King Automatic c'è stato eh, Number 71 che viene da Napoli diciamo che poi il genere per quanto di nicchia ehm, in realtà ha unito anche un po' le province campane, i gruppi che eh, sono eh, appassionati de, 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 del suono dei Sixties, ad esempio parlavamo prima di Bradios 4, sì. che hanno fatto l'ultimo album che è uscito da poco, registrato in America, e che è un gruppo surf storico italiano, insomma, è riconosciuto anche all'estero. E spesso per questo genere, forse sarà perché è cantato anche in inglese, è un genere di nicchia per quanto sia anche molto divertente, ma noi ad esempio riusciamo a suonare più all'estero che in Italia. Veniamo al vero motivo della vostra presenza oggi qui all'Orticalab, sì. che è l'uscita del secondo album, The Waiting Ground. Come nasce questo lavoro? Nasce sul palco, nel senso che eh, con quest'ultima quest formazione ormai suoniamo insieme 3-4 anni. Tre anni, tre, quattro sì. anni e quindi l'idea è stata che i pezzi diciamo, sono stati rodati dal disco. Siamo diciamo, molto felici del lavoro che E a quando la presentazione ufficiale del lavoro? La presentazione sarà, sarà fatta eh, sabato 19 maggio, e sarà un release party all'americano. L'idea è, è stata di fare una presentazione un po' diversa, non solo il concerto. Partirà appunto come dicevo il 19 maggio alle ore 19 al Godot Art Bistro in via Mazzas e ci sarà un DJ set e sarà offerto un aperitivo in più eh, una prima parte dell'aperitivo sarà offerto da noi poi eh, lì sarà fatto un DJ set ci sarà Peter Perfect che farà il DJ set poi si continuerà dopo eh, diciamo senza soluzione di continuità al Black House dove aprirà il concerto un gruppo di Avellino che si chiamano Rubber Factory e poi suoneremo noi e poi ci sarà ancora il DJ set di Mister Orange ovviamente il tutto afferente e attinente a, agli anni 60 insomma e al garage, al punk, al sole allora, visto che siamo in conclusione come vogliamo salutare gli amici di Orticalab? Li, li salutare meglio perché <ride> Però vi aspettiamo il, il 19 sia al Godot per questo aperitivo venite presto perché potrebbe finire tutto subito eh, e poi ci vediamo al Black House con i rap perfetti